ஆனந்தி நீ தம்பிக்கு ஊட்டி விடு பொண்டாட்டி <laughs> அவன் தான் உனக்கு புருஷன் இனிமே உங்களுக்குள்ள எந்த ஒளிவு மறைவும் இருக்க கூடாது டேய் சந்தோஷம் தானே நான் இந்த உலகத்திலே ரொம்ப ஆசைப்பட்டது ஆனந்தியே தான் அது எனக்கு கிடைச்சாச்சு இதுக்கு மேலே நான் எப்படி நான் சந்தோஷப்படாம இருக்க முடியும் சரிமா ஆனந்தி நீ போய் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கமா ஆ இருக்கட்டும் சரிப்பா நான் போயிட்டு உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் ஏ வருண் உங்ககிட்ட ஒன்னு கேட்கணும்னு இருந்தேன் கல்யாணம் பண்ணா பால் பழம் தான் சாப்பிடணும் நீ விஷத்தை கொண்டு வந்து சாப்பிட போறேன்னு சொன்னியே ஏன்டா ஆமா நீ ஆனந்திய கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்து வாழணும்னு தான் நாங்க ஆசைப்பட்டோம் நீ பாட்டுக்கு டப்புன்னு சாக போறோம் பேசிட்டு இருக்க நாங்க எப்படி பதறி போயிட்டு தெரியுமாடா இனிமே எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அந்த மாதிரி காரியத்தை மட்டும் பண்ணவே பண்ணாத என்ன ரெண்டு பேரும் ரொம்ப பயந்துட்டீங்களா வேற நீ பண்ண காரியத்துக்கு பயப்படாம என்ன செய்ய முடியும் அப்பா அது டூப்ளிகேட் பாய்சன் பா என்னடா சொல்ற டூப்ளிகேட்டா ஆமாப்பா அம்மா அன்னைக்கு சாப்பிட்டாங்கல்ல அதை தான் நானும் வாங்கி வச்சிருந்தேன் அதை குடிச்சா விஷம் சாப்பிட்ட எல்லா எஃபெக்டுமே இருக்கும் அப்புறம் ஒரு டேப்லெட் இருக்கு அதை சாப்பிட்டா எல்லாமே சரியாயிடும் அப்போ அன்னைக்கு தெய்வம் இதை தான் சாப்பிட்டாலா ஆமாப்பா டெய் உனக்கு எப்படா இதெல்லாம் தெரியும் ம் அம்மாவுக்கு அந்த டூப்ளிகேட் பாய்சனை வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்ததே அன்னி தான் என்னடா சொல்கிற எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தங்கிட்ட தான் அன்னி வாங்கியிருக்காங்க ஒரு தடவை அவனை மீட் பண்ணும்போது எல்லா டீட்டெயிலையும் அவன் என்கிட்ட சொல்கிறான் அப்போ தான் எனக்கு அந்த விஷயமே தெரிஞ்சது அதனால் அம்மா மறுபடியும் அதே ஆயுதத்தை கையில் எடுப்பாங்கன்னு நினச்சேன் நானும் ஒரு பாட்டில் வாங்கி கையில் வச்சுக்கிட்டேன் தாட்சாணியாக வாங்கிட்டு வந்தா ஆமாண்ண நீ கொஞ்சம் உஷாராக இருந்துக்கோ அண்ணி உனக்காக வாங்கினாங்கன்னா கண்டிப்பாக டூப்ளிகேட் மட்டும் வாங்க மாட்டாங்க நீ பார்த்துக்கோ ஆமாடா நானும் கொஞ்சம் உஷாரா தான் இருக்கணும் தாட்சாணி இதெல்லாம் செஞ்சாலும் செய்வா என்ன பூஜா காலையில இருந்து நீ எதுவுமே சாப்பிடல சரி உனக்கு ஸ்நாக்ஸ் தான் பிடிக்கும் ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் இதையாவது சாப்பிடேமா எனக்கு வேண்டாம் ஆனந்தி தான் பண்றா ஹலோ என்ன மனுஷருங்க நம்பிமா கழுத்தை <laughs> சரி அம்மா இப்ப எப்படி இருக்காங்க பரவாயில்ல நம்மிமா ஹாஸ்பிட்டல்ல வச்சு சண்டை போடுற மாதிரி ஆயிப்போச்சு மனோஜ் தான் வருண் மேல ரொம்ப கோவமா இருக்கான் பின்ன இப்படி ஒரு காரியம் பண்ணா யாருக்கு தான் கோவம் வராது இங்க பாரு இப்ப உனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுமா நடந்தது எதையும் மனசுல வச்சுக்காத எப்படி நம்மிமா என்னால நினைக்காம இருக்க முடியும் அவளுக்கு 
ஆனந்தி உங்க கூட விளையாடுவேன் சாப்பாடு ஊட்டுவேன் இப்ப வரீங்களாமா இப்போ உடனே வர முடியாதுமா நான் நேரம் கிடைக்கும் போது வரேன் ஆனந்தி நீ இப்போ மிஸ்ஸஸ் வருண் ஆயிட்ட தெய்வ நாயக்கி மருமகள் ஆயிட்ட எனக்கும் எங்க அக்காவுக்கும் எவ்வளவு பிரச்சனை மனோஜுக்கும் வருணுக்கும் கூட எவ்வளவோ பிரச்சனை இருக்கு அதெல்லாம் நீ மனசுலயே வச்சுக்க கூடாது அதெல்லாம் நீங்க சொல்லணும் அண்ணமேமா நான் யார மறந்தாலும் மறப்பனே தவிர உங்களை நான் மறக்கவே மாட்டேன் யார வேணாலும் பார்க்காம இருப்பேன் ஆனா பூஜாவை பார்க்காம இருக்க மாட்டேன் நான் வருவேன் பூஜாவை பார்ப்பேன் அது போதுமா இந்த மாதிரி அப்பப்போ போன் பேசிக்க நேரம் கிடைக்கும் போது வந்து பாரு சரி நம்மா சரி இங்க பாரு எதையும் நினைச்சு மனச குழப்பிக்காத கல்யாணங்கிறது எல்லாருக்கும் வாழ்க்கையில ஒரு தடவை தான் நடக்கும் அதை சந்தோஷமா அனுபவிக்கணும் சரி ஆனந்தி நான் வைக்கிறேன் நடந்துச்சு <laughs> தாண்டி <laughs> 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 மனைவியானாலும் கைவிடமாட்டேன் விஷயம் ஆனந்தி 
நான் உங்ககிட்ட வந்து பேசுறது இதுதான் கடைசி தடவை என்னடி சொல்ற நீ வருணுக்கு மனைவி ஆயிட்ட இனிமே நேர்லயோ கனவுலயோ வந்து உன்னை தொந்தரவு பண்றது நல்லா இருக்காது அது உன் வாழ்க்கையையும் நிம்மதியையும் பாதிக்கும் அப்படிலாம் ஒன்னும் இல்லடி எப்பவும் போல நான் உன்னை நினைக்கும் போது நீ வா இல்ல நான் வரமாட்டேன் என்னோட வேண்டுதல் ஒன்னே ஒண்ணுதான் என் பூஜா நீ நல்லபடியா பாத்துக்கணும் அவளை கலங்க விட மாட்டேன்னு எனக்கு சத்தியம் பண்ணி கொடு விடவே மாட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷம் உன்னை விட்டு இந்த உலகத்தை விட்டு நான் முழுசா பிரிய போறேன் ஒரு ஆத்ம சாந்தியோட பிரிய போறேன் எந்த ரூபத்திலயாவது என் மகளுக்கு அம்மாவா நீ இருப்பேன் நான் நம்புறேன் உன் நம்பிக்கை பொய் ஆகாது அது போதும் நான் இனிமே உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணவே மாட்டேன் வர வருண் என் கழுத்துல தாலி கட்டினது நல்லதுக்கா இல்ல கெட்டதுக்கான எனக்கு தெரியல என் அம்மாவுக்காக நான் அதை ஏத்துக்கிட்டேன் என் அம்மா நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காக தான் நான் அதை ஏத்துக்கிட்டேன் இப்போ என் அம்மாவுக்கு ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளண்டேஷன் பண்ணாதான் உயிரோட இருப்பாங்கன்னு டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க யாராவது டொனேட் பண்ணாதான் என் அம்மாவுக்கு ஹார்ட் கிடைக்கும் அது கிடைக்கணும் கடவுளே அதுக்கு நீதான் அருள் புரியணும் பாத்தீங்களா சார் வந்ததும் வராததுமா பூஜை ரூம கைப்பத்திட்டா பொழுதுகரமா <laughs> நீ போன இனிமே எல்லா பொழுதும் மங்களகரமா தான் ஆரம்பிக்க போனந்தி நீ தான் தினமும் உங்க வீட்டுல பூஜை பண்ணுவியா பரவாயில்லம்மா உனக்கு நல்ல பழக்கத்தில கத்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன மாமா என்னையே பாக்குறீங்க நீயும் இந்த வீட்டுக்கு வந்து எத்தனையோ வருஷம் ஆச்சு ஒரு நாளாவது இந்த மாதிரி பூஜை பண்ணிருக்கியா என்னது 
தெய்வம் என்ன காரியம் பண்ற மா என்னமா அத்தை உங்களுக்கு ஏ மேல கோவம் இருக்கலாம் அந்த கோவத்தை ஆர்த்தி தட்டு மேல காட்டணுமா அத கூட மதிக்க மாட்டீங்களா யார மதிக்கணும் யார மதிக்க கூடாதுன்னு எனக்கு தெரியும் வந்ததும் வராதுமா ஏ மருமகளுக்கு கெட்ட பேர் வாங்கி தரியா யாருக்கும் கெட்ட பேர் வாங்கி தரணும்ன்ற அவசியம் எனக்கு இல்ல எங்க வீட்ல செய்ற அதே வேலையத்தான் ஒரு மருமகளா நான் இங்கயும் செய்யறேன் வரும் தாலி கட்டினா நீ இந்த வீட்டுக்கு மருமகள் ஆயிடுவியா இழுத்து போட்டு எல்லா வேலையும் செய்வியா இன்னும் என்னென்னலாம் செய்யறான்னு பிளான் போட்டிருக்க கிரடி இந்த தாலி உன் கழுத்துல இருந்தாதானே இப்பவே நான் அத அறுத்து எறியறேன் என்ன காரியம் பண்ணிட்டு இருக்க என்ன இப்படி பண்ணிட்டு இருக்க ஆனந்தி இந்த வீட்டு மருமக மருமக தாலி நீயா இருப்பியா இல்ல இவள நான் விட மாட்டேன் இன்னையோட இவளுக்கும் இந்த வீட்டுக்கு இருக்கிற உரிமை அறுந்து போடும் விடு அத கேளு விடு அத விடு சொல்றல்ல என்ன காரியம் பண்ண பார்த்த என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோ மனசுல என்ன அநியாயம் பண்ணாலும் அதை நான் வேடிக்கை பார்த்துட்டு நினைச்சிட்டு இருக்கியா இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் எவ்வளவு ஒருத்திக்காக என்ன கை நீட்டி அடிக்கிறீங்களா ஆனந்திய மருமகளா இல்ல மகளா தான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அவளுக்கு ஒரு அநியாயம் நடக்குதுன்னா அதை என்னால பாத்துட்டு சும்மா இருக்க முடியாது உங்களுக்கு அந்த ஆரத்தி எடுக்கிறதுல விருப்பம் இல்லைன்னா விலகி போயிருக்கலாம்மா இல்லைன்னா போக சொல்லிருக்கலாம்ல நீங்க தட்டி விட்டது தப்புமா அதை விட மகா தப்பு தாலிய அறுக்க போனது இத மட்டும் வேற யாராவது பண்ணிருந்தாங்க என்கிட்ட சத்தமா கூட பேசாதவர என் புருஷனையே நடிக்க வச்சுட்டல்ல என்கிட்ட மறுபேச்சு பேசாத என் மகனை என்னை எதிர்த்து பேச வச்சுட்ட இந்த சந்தோஷம் போதுமா என்ன தேவகிட்ட போய் பேசிக்கிட்டு கழுத்த புடிச்சு வெளியே தள்ளுங்க உனக்கு இந்த வீட்டுல என்ன உரிமை இருக்கும் அதே உரிமை எனக்கும் இருக்கு பெரியவங்களுக்கு கொடுக்குற அதே மரியாதைய உனக்கும் கொடுப்பனு எதிர்பார்க்காத என்ன <laughs> 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 என்ன எல்லாரும் அவளுக்கே சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆமா சப்போர்ட் பண்றதுக்கு பண்ணிதானாவணும் உங்க அத்தை தாளியா இருக்கிறதுக்கு நிக்கிறா பெரிய மனுஷி பண்ற வேலையா அது ஆமா அவ திட்டம் போட்டு இந்த வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சிட்டா அதை பார்த்துட்டு என்ன சும்மா இருக்க சொல்றீங்களா மா இந்த திட்டம் போடுறது டிராமா போடுறதெல்லாம் ஆனந்திக்கு தெரியாதுமா அப்போ நான் திட்டம் போடுறனா என்ன <laughs> நீங்க யார்கிட்ட வாங்கினீங்களோ அவன் தான் எனக்கும் சொன்னான் ஆமாண்டா நான் ட்ராமா பண்ண எதுக்காக பண்ண யாருக்காக நான் பண்ண உனக்காக தானே பண்ண உனக்கு நல்லவளா ஒருத்தியை கட்டி வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அது தப்பா 
நீ விரும்புறவள அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் நினைக்காம அவ விரும்புறவள கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு நினைச்சிருந்தா இந்த வீட்ல பிரச்சனையே வந்திருக்காது எனக்கு பிடிக்காத ஒருத்திய நான் எப்படி மறுமலை ஏத்துக்க முடியும் இவளை நான் என்னைக்குமே ஏத்துக்க மாட்டேன் சரிம்மா நீங்க ஆனந்திய மருமகளை ஏத்துக்க வேண்டாம் ஆனா எனக்கு அவதான் பொண்டாட்டி அதுல எந்த மாற்றமும் இல்ல நீ மேலும் இந்த வீட்டுல நான் இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க அது நல்லா இருக்காது இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்துகிட்டு தான் இருக்கும் அதனால நாங்க தனியா தெரியும் <laughs> 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 நான் <laughs> 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 